السلام عليكم ابنائنا الطلبة هذه المحاضرة من سلسلة محاضرات Design of Machine Element Secure Joint اليوم موضوعنا هو Eccentric Load Acting Perpendicular to the Axis of the Bolt A wall bracket carrying an eccentric load perpendicular to the axis of the bolt is shown in the figure هذا الشكل عندنا يمثل براكيت محملة بقوة غير مركزية اللي هي W قوة غير مركزية W وهنا راح يصير عندنا حالتين من القوة قوة قص مباشر نسميها قوة قص مباشر اللي هي سوي W W على N على عدد البولتات على عدد البراغي والقوة الثانية اللي تحاول تدوير الجسم حول الحافة A تدوير الجسم حول الحافة A وبالتالي راح يصير عندنا هنا uh, heavy load في على بعد L2 اللي هي الأبعد لأنه تناسب مع البعد على حافة التدوير يعني راح يكون الحمل الأكبر على البولت 3 و 4 المعادلة الأولى عندنا هي معادلة الدايركت شير اللي تكون عندنا دبليو اس هي دبليو على ان دبليو اس هي دبليو على ان هذا هو الدايركت شير وهنا الان هو عدد البولتات نمبر اوف ذا بولت او عدد البراغ الحمل الثاني هو التنسل لود اللي هو على البولت قلنا ثلاثه واربعه هذا التنسل لود هو بهذه المعادله هذه المعادله هي تورينج مومنت مضروبة بال L2 باعتبار الأبعد على اثنين L1 تربية زائد L2 تربية الاثنين هنا هي عدد البراغي نمبر اوف ذا بولت على بعد L1 وعلى بعد L2 هنا باعتبار انه اثنين على بعد L1 وبرغيين على اثنين بعد L2 لما تكون تختلف لازم نستخدم N N1 لل L1 وال N2 وال L2 مثل ما مرت علينا في المحاضرة السابقة هنا لما كان عندنا شير ستريس و تنسل ستريس احنا راح نستخدم هذه المعادلة اللي هي equivalent tensile load equivalent tensile باعتبار عندنا شير لود و تنسل لود وبالتالي نطلع ال equivalent tensile load وهذا ال equivalent tensile load يساوي معادلة الستريس راح يكون عندنا هنا ممكن نستخرج قيمة الدي سي او الكور دايمتر للبولت المعادلة الاخرى هي معادلة الكونيت شير لود باعتبار انه عندنا شير لود وتنسل لود وهذه المعادلة ايضا نساويها بمعادلة الستريس فممكن هنا من هذه المعادلة ايضا ايجاد الدي سي او الكور دايمتر وبالتالي بامكاننا او نوجد السايز للبولت ناخذ مثال على الموضوع for supporting the traveling crown in a workshop the brackets are fixed of steel columns as shown in the figure the maximum load that come of the bracket is 12 kN acting Particularly at a distance of 400 mm from the face of the column. The vertical face of the column is secured to a column for a column by four bolts in two rows, two in each row, at the distance of 50 mm for lower edge of the bracket. Determine. The size of the bolt of the permissible value of the tensile stress for the bolt material is 84 megapascal. Also find the cross section of the arm of the bracket which is rectangular. هذا السؤال معطينا هذا البراكيت مربوطة بأربع براغي أيضا برغيين بكل خط ومعطينا قوة هنا معطاة 12 كيلو نيوتن على مسافة 400 عن وجه البراكيت ومطينا أيضا المسافات موجودة بالرسم المسافة 
L1 هي 50 و L2 375 ومعطينا أيضا التنصل ستريس إذا نجي إحنا نطبق معادلاتنا أول شيء نطلع الدايركشن لود اللي هو دبليو القوة على عدد البولتات بعدين نجي نطلع الماكسيموم تنصل لود اللي هو راح يكون على البراغي العليا اللي أبعد عن الحافة راح يكون عندنا بهذه المعادلة طلع الماكسيموم تنصل لود بعد ما وجدنا الشير لود والتنصل لود نجي نستخدم معادلة الابولنت تنصل لود هذه المعادلة القيم كلها متوفرة فممكن إيجاد الابولنت تنصل لود بعد ما موجد وزداد الابولنت تنصل لود احنا نفرض انه الدي سي هو الكور دايميتر ونجي نطبق معادلة الاجهاد او التنصل ستريس هذه المعادلة المجهول الوحيد راح يكون هي الدي سي او الكور دايميتر نطبق المعادلة هنا ونوجد قيمة الدي سي من وجدنا قيمة الدي سي ايضا نروح للجدول الجدول 11 واحد نشوف الاقرب الاكبر اللي يساوي الستندر عندنا يكون الكور دايميتر هو 11.5466 للبرغي السايز مالته ام 14 ام 14 هذا هو الجزء الاول الجزء الثاني من السؤال هو كروس سكشن اوف ذا ارم اوف ذا براكيت نفرض انه T وال B هي thickness and depth of arm of the bracket respectively يعني العرض والطول بالنسبة للبراكيت انه مستطيلة نحتاج هنا نحن السكشن موديل الز يساوي لنا 1 over 6 T B تربيع و نوجد الماكسيموم بيندنج مومنت اوف ذا براكيت هذا الماكسيموم بيندنج مومنت راح يكون بأبعد نقطة عن القوة فيكون يساوي لنا القوة مضروبة بمن المسافة طلعنا العزم بعد ما وجدنا العزم تجي التنسل ستريس أو البندنج تنسل ستريس أو البندنج ستريس ويساوي لنا إم على زد الحد المسموح به هو 84 ميجا باسكال مثل ما معطينا بالسؤال هذا طبعا لمعدن البراكيت و M على Z ال M موجودة و Z بدلالة T و B راح تطلع لنا معادلة بها مجهولين T و B اللي هو السمك و الأرض مال البراكيت فاحنا نفرض واحد من عندهم قيمة واحد من عندهم و نستخرج الثاني فهنا فارضين قيمة ال B depth of the arm ميتين و خمسين ملمتر وبالتالي باستطاعتنا نطلع قيمة الـ T اللي هي 5.5 ملم أنسر وبهذا يكون حلينا السؤال بشكل كامل ناخذ مثال آخر ناخذ مثال آخر أول براكيت as shown in the figure is fixed to all to all by mean of the four bolts find the size of the bolt and width of the bracket the safety trace is in the tension or the bolt on the bracket may be assumed as 17 megapascal هذا السؤال مشابه للسؤال السابق ايضا عندنا هنا براكيت مربوطة باربع براغي موجودة القوة والابعاد موجودة وهنا عندك الثكنس البراكيت منطقية 20 مثل ما موضح بالرسم اذا موجود المطلوب هو فقط عرض البراكيت عرض البراكيت اذا جزئين الجزء الاول هو البراغي ايضا هنا الدوران راح يصير على الحافه السفلى والحمل الاكبر راح يكون على البرغي الاعلى فاذا نبدا حلنا بالشكل التالي اول شيء نطلع الدايركت شير لود اللي هو يساوي لنا القوه على عدد البراغي يطلع 10 كيلو نيوتن بعدين نطلع الماكسيموم تنسل لود اللي هو على البراغي العليا يساوي لنا هذه المعادلة L2 راح تصير 75 زائد 500 570 
بهذا الشكل زين وبالتالي نطلع ايضا الماكسيموم تيانسور لود اذا نطلعنا الشير لود والماكسيموم تيانسور لود بعد ما استخرجنا الشير لود التيانسور لود نستخرج ايضا او نحسب الايكولنت تيانسور لود بهذه المعادله الايكولنت تيانسور لود طلعنا هذه القيمه هذا الايكولنتنس لود نساويها ايضا معادله الستريس راح يكون مجهول فقط عندنا دي سي او الكور دايمتر للبولت ونطلع قيمه الدي سي يطلع لنا بهذا المقدار هذا المقدار ايضا نروح للجدول نشوف الاقرب الاكبر الستاندر اذا كان عندنا كورس سيريس اذا كان سبخشن يطلع عندنا الأقرب إليه هو 23.320 والسايز للبولت هو M27 السايز للبولت M27 هذا الجزء الأول من السؤال الجزء الثاني من السؤال هو cross section of the arm of the bracket احنا عندنا قيمة T موجودة فوق فقط قيمة B اللي هو depth of the arm السكشن موديل هذه المعادلة مالته فنجي نطلع قيمة السكشن موديل تطلع لنا بدلالة ال B ونطلع الماكسيموم بيندينج لود وقلنا القوة في ذراعها او القوة في المسافة تطلع لنا هذا المقدار نجي نطبق معادلة البيندينج ستريس M على Z يكون عندنا المجهول الوحيد هو ال B نطلع قيمة ال B تطلع لنا قيمة ال B 320.71 واحد ممكن تقريبها إلى عدد صحيح أو 322 ملم وبذلك نكون حلينا السؤال بشكل كامل في المحاضرة القادمة هي Eccentric load acting on the plan containing the bolt شكرا لاصغائكم